प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आज के गणित गणित विषय एम सिक्यूर उत्तरमला भिडियो टीटोरियल तैरी कर एम सिक्यूर उत्तरमला हे शुद्म सिलेक्ट बोर्ड शिक्षार्थी एक दुई ए सत नौ प्रश्न व्यतीत सत्ाशी एम सिक्यूर उत्तरमला तुम्हारे प्रमाश देखे देव था कथा ना बाड़िए चलू भिडियो शुरू करा जा तीन नंबर प्रश्न देखते अवनति कूणर मान कत तो डिग्री हम एक कूटर दैर्घ्य और छाय दैर्घ्य समान अर्थात कूटर दैर्घ्य और छाय दैर्घ्य समान होवनति कूण अर्थात जेको एक समकोणी त्रिभुज जदि आँक तर एक कूटर दैर्घ्य दैर्घ्य मान हे ए भूमि मान छाय हे हमारा जो ये दैर्घ्य छायटा तरह भूमि समान अर्थात बी सी ए बी समान बी सी जखनी हो तक समकोणी त्रिभुज ए बी सी एर परिमप हो नब्बे डिग्री तो उत्तर टी हे घ नम्बर नब्बे डिग्री एक छान नंग प्रश्न देख, देखते एक वित्तर व्यस छब्बीस सेंटीमिटार हम एर क्षेत्रफल कत वर्ग सेंटीमिटार तो हमें जानते हो वित्तर क्षेत्रफल निर्णय सूत्रटी की वित्तर क्षेत्रफल निर्णय सूत्रटी हे फाइ आर स्कोयर एखे फाइ हे एखने फाइर मान हे निर्दिष्ट अर्थात थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स हमें लिखे रेखे एवं आर हे वित्तर व्यस प्रकृत पक्षे आठ बसार्ध क्यस बस बसार्धे अर्धेक अर्थात ये छब्बीस सेंटीमिटार अर्धेक जदि है तेरह सेंटीमिटार अर्थात तेरह सेंटीमिटार टी हे आर मान अर्थात बसार्धे मान तो हे तर गुण तर अर्थात तर स्कोर फाइ आर स्कोयर जेहेतु थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स गुणन तर गुण तर कलकुलेटर प्रवेश कर ले उत्तर आस सिक्स नाइन तरह गुण दी आंसार फाइव थ्री जिरो इंटू पॉन्ट नाइन थ्री तो सठिक उत्तर ख नम्बर प्रश्न उत्तर पाँच नंग प्रश्न देखते को वित्तर उपचापे अंतलिखित कौन उपचापे अंतलिखित कौन यार सठिक उत्तर हे घ नम्बर प्रविद्य कौन प्रविद्य कौन हे वित्तर उपचापे अंतलिखित कौन अर्थात उपचाप मान जेको एक लम्बे ऊपर वित्तर चाप थे छय नंग प्रश्न हे ओ सी एखने क्योंकि एक बुझार विषय रही है जे ए कौन ए एर परिम हे नब्बे डिग्री तो सी ओ प्लस एओ डी ए खुणर परिम हो पैंतालिस जुग पैंतालिस समान हो नब्बे तपर हे आठ नौ प्रश्न उत्तर एक सेंटीमिटार धार विशिष्ट एक गणकर आयतन कत गण सेंटीमिटार ताकि जानते हो गणकर आयतन निर्णय सूत्रटी गणकर आयतन निर्णय सूत्रटी हे एव एखान एर मानटी हे वन अर्थात वन वन टू दि पावर किऊ वन टू दि पावर किऊ मान वन हे तीन बार वन तीन बार हम वन गुण वन गुण वन उत्तर आसान ठीक है तरह देखते त्रिभुज ए बी सी ओ त्रिभुज डिई एफ ए त्रिभुज क्षेत्र में कौन सत्य दुटा समकोणी त्रिभुज अंकन कर लम ए सी ए डिई एफ ए समकोणी त्रिभुज कौन अर्थात कौन नब्बे डिग्री मान हो कौन बी ए द्वित इ रकम एक दूटी समकोणी त्रिभुज अंकन करी देखते ए कौन ए डी कौन परस्पर समान सठिक उत्तर ग कौन ए इक्ल टू कौन डी तरह देखते दस और एगार नंग प्रश्न जो एक उद्दीपक देव रही है ये उद्दीपक अनुसारे के दस और एगार नंग प्रश्न उत्तर दीते हैं तो दस नंग प्रश्न प्रदत्त उपातर प्रचुरक निर्णय करो हमारा जानी प्रचुरक निर्णय करते हमें एक सूत्र रही है प्रचुरक एल प्लस एफ वन डिवाइडेड बफ वन प्लस एफ टू इक्ल टू एच एच हे श्रेणीव्याप्ति एल एर मान एक एफ वन मान हे बीस माइनस षोलो आसे फोर फोर लिखल नीचे लिखल फोर ए प्लस प्लस एफ टू हे बीस माइनस चौदह ताल आसे सिक्स सिक्स लिखल तर कलकुलेशन कर ले उत्तर आसे थार्टी फाइव अवश्य तुम्हारा बुझते पेस एगार नम्बर प्रश्न हे उपातर मद्यक कत जी मद्यक निर्णय एक सूत्र रही है श्रेणीव्याप्ति गणसंख्या और ये नीचे हमें लिखे रेखे क्रमजुजित गणसंख्या क्रमजुजित गणसंख्या हे प्रथम श्रेणीव्याप्त चार द्वित बीस तृत्य चल्लिस चतुर्थ हे चुवान्न 
তাহলে আমরা জানি মধ্যক নির্ণয়ের একটি সূত্র রয়েছে L প্লাস N ডিভাইডেড বাই 2 মাইনাস এফ সি গুণন এইচ এফ এম এল এর মান হচ্ছে যে শ্রেণীতে গুণ সংখ্যা বেশি তার নিম্ন সীমা অর্থাৎ একত্রিশ এবং এন হচ্ছে এন হচ্ছে সর্বমোট সংখ্যা মানে গণসংখ্যার মোট সংখ্যা হচ্ছে চুয়ান্ন ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস মাইনাস এফ সির মান হচ্ছে গণসংখ্যা যে গণসংখ্যাটা যে স্থানে বেশি রয়েছে বিশ এবং এইচ হচ্ছে শ্রেণী ব্যক্তি বা শ্রেণী ব্যবধান যাকে বলি আমরা দশ এবং এফ এম হচ্ছে এফ এম হচ্ছেও বিশ তাহলে এখানে মানটি আসে না সরি এফ সি হচ্ছে মানে পূর্ববর্তী সংখ্যা ক্রমিত গণসংখ্যা অর্থাৎ বিশ এবং এই ক্যালকুলেশন করলে আমরা উত্তর পাচ্ছি থার্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি বারো অনেক প্রশ্নের জন্য লেখা রয়েছে কস এ কে মাইনাস কটে ইকাল টু ওয়ান বাই এক্স হলে কস এ কে প্লাস কটে ইকাল টু সঠিক উত্তরটি হচ্ছে গো এক্স আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি প্রথমে আমরা লিখতে পারি কস এ কে মাইনাস কটে ইকাল টু ওয়ান বাই এক্স আমরা জানি কস এ কে এবং ওয়ান প্লাস কটে স্কোয়ার এইটা কিন্তু তোমাদের পাঠ্য বই নাইন পয়েন্ট ওয়ানে সূত্র রয়েছে সেখান থেকে দেখতে পারো এবং কস এ কে স্কোয়ার ইকাল টু এই সাইডে রয়েছে প্লাস ঠিক অপোজিটে আনলে হবে মাইনাস ইকাল টু ওয়ান এবং সূত্র হয়েছে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার প্লাস বিন টু এ মাইনাস বি এবং একটির মান রয়েছে এবং ওইটি যদি হই অপর পাশে যদি বাঘ আকারে যায় তাহলে কি হবে বাঘ বাঘ আকারে আমাদের গুণ করে এই চিহ্ন পরিবর্তন করতে হবে অর্থাৎ লবহর এবং হল লব হতে হবে ওয়ানে ওয়ানে কাটা রয় এক্স তাহলে হচ্ছে কস এ কে প্লাস কটে ইকাল টু এক্স আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং তেরো নং তেরো নং হচ্ছে এই চিত্রটি একটি হচ্ছে বহুভুজের চিত্র এর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে গ গুণন কোন ষাট ডিগ্রি এবং প্রতিকোণ সমান তারপর হচ্ছে চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি ফাইভ এর সাধারণ লগের পূর্ণ কত সঠিক উত্তরটি হচ্ছে মাইনাস থ্রি এবং এটি আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে মাইনাস থ্রি হয় মাইনাস থ্রি হয় তোমরা যাদের সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটার রয়েছে তারা লগ জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি ফাইভ প্রবেশ করালে মানে আনসারটি আসবে মাইনাস টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ ফাইভ নাইন সামথিং তারপর হচ্ছে এই সংখ্যা থেকে কোন সংখ্যাটি যোগ করলে এই টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ ফাইভ নাইন হয় এই সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস থ্রি তারপর হচ্ছে পি ইকাল টু ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন সেটের প্রকৃত উপসেট সংখ্যা কত আমি এখানে নির্ণয় করে রেখেছি আমরা জানি ফাঁকা সেট শ ফাঁকা সেট শ হচ্ছে অপকৃত উপসেট অর্থাৎ ষোলোটি হয় এবং ফাঁকা সেট ব্যথিত অর্থাৎ ফাঁকা সেট যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে হচ্ছে প্রকৃত উপসেট আর প্রকৃত উপসেট এখানে রয়েছে পনেরোটি তোমরা দেখতে পারো প্রথমে প্রত্যেকটি সংখ্যা এক একবার তারপর দুবার তারপর তিনবার তারপর চারবার সর্বশেষে এবং সর্বশেষে এখানে প্রকৃত উপসেট লিখেছে তাই আমরা ফাঁকা সেটটি লিখলাম না তারপর হচ্ছে ষোলো নাম্বার প্রশ্ন ষোলো নাম্বার প্রশ্ন এ যদি এক্স ইকাল টু টু প্লাস দুটো বার থ্রি হয় তবে ওয়ান বাই এক্স এর মান কত এখানে আমি লিখে রেখেছি এর উত্তরটি এর মানটি হয় টু মাইনাস রুট থ্রি যারা এই ধরনের অঙ্ক খুব ভালোভাবে বুঝতেছ তাদের জন্য কারণ লব হরকে টু মাইনাস থ্রি দ্বারা রুটো বার থ্রি দ্বারা আমরা গুণ করলে এই উত্তরটি পাবো টু মাইনাস রুট থ্রি অবশ্যই যদি সমস্যা হয় তাহলে ভিডিওটি পোজ করে দেখতে পারো তারপর হচ্ছে লগ পি তিনশো চব্বিশ ইকাল টু ফোর হলে পি সমান কত পি সমান সঠিক উত্তরটি হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু এখানে উত্তরটি রয়েছে পি ইকাল টু ফোর এবং থার্টি থার্টি টু তিনশো চব্বিশ এবং পি ফোর এবং তিনশো চব্বিশকে আমরা ফোর আকারে লিখতে পারি থ্রি রুট টু এখানে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে থ্রি রুট টু আঠার নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে এক্স মাইনাস ফোর স্কোয়ার ইকাল টু জিরো সমীকরণের মূল কতটি সঠিক উত্তরটি হচ্ছে হ টু দুইটি উনিশ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে চৌষট্টি প্লাস বত্রিশ প্লাস ষোল প্লাস আট ধারার অষ্টম পদ কত সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ক হাফ এই অঙ্কটি করতে পারো এটি এসেছে গুণোত্তর দ্বারা থেকে আর্তম পদ এ আর এন মাইনাস ওয়ান এইভাবে অঙ্কটি করলে উত্তরটি হাসবে ওয়ান বাই টু 
এবং বিশ এবং একুশ নং প্রশ্নের জন্য একটি উদ্দীপক দেওয়া রয়েছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস রুট ওভার থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান ইকাল টু জিরো হলে বিশ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের মান কত সঠিক উত্তরটি হচ্ছে গ রুট থ্রি এখানে আমি লিখে রেখেছি তোমরা দেখতে পারো ভিডিওটি পোজ করে এবং একুশ নম্বর প্রশ্নও তো দ্রুপভাবে আমি লিখে রেখেছি এ কিউ প্লাস বি কিউ এর মান কোনটি সঠিক উত্তরটি আসবে জিরো কারণ আমরা বিষ্ণং যখন অঙ্ক করব তখন এখানে মান পেয়েছি এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের মান রুট থ্রি অবশ্যই তোমরা যাদের এই অঙ্কটি নিয়ে সন্দেহ যদি থাকে তাহলে ভিডিওটি পোজ করে দেখতে পারো আমি এখানে অঙ্ক লিখে রেখেছি বাইশ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে উপরের চিত্রে পি ও কিউ অষ্টাশি ডিগ্রি হলে পি আর কিউ সমান কত ডিগ্রি এই অঙ্কটিও আমি লিখে রেখেছি এটি উত্তর হচ্ছে বিরানব্বই ডিগ্রি এটি ক্যালকুলেশন করতে হবে অর্থাৎ একশো ডিগ্রি থেকে একশো ডিগ্রি থেকে অষ্টাশি ডিগ্রি বিয়োগ করতে হবে তাহলে উত্তর আসবে বিরানব্বই ডিগ্রি বৃত্তের গুণ্যমান প্রতিসমতার মাত্রা কত এটিও আমি লিখে রেখেছি তেইশ নং তেইশ নং লিখে রেখেছে পাঠ্য বইয়ের দুইশো বিরাশি পৃষ্ঠা পাঁচ নম্বর লাইন এই উত্তরটি রয়েছে বৃত্তের গুণন প্রতিসমতার মাত্রা অসীম কি রয়েছে বৃত্তের গুণন প্রতিসমতার মান অসীম টেন এ সমান ফোর বাই থ্রি হলে সেকে সমান কত এই অঙ্কটিও লিখে রেখেছি আমি এটি সঠিক উত্তর হয়েছে থ্রি বাই ফাইভ এখানে টেন এ টেন এ হচ্ছে লম্ববাহী ভূমি এ বি এ বি সি একটি সমকোণী ত্রিভুজ একা যেখানে লম্ব হচ্ছে এ বি ইকাল টু ফোর এবং ভূমি হচ্ছে বি সি ইকাল টু থ্রি তাদের তাহলে আমরা পিতাগ্রসের উপবাদ্য অনুসারে অতিভুজ নির্ণয় করব অতিভুজ এ বি এর মান বার হবে সরি এ সি এর মান বের করতে হবে ফাইভ ফাইভ কসের সমান আমরা জানি সাইনে যেহেতু লম্ববাহী অতিভুজ কসে ইকাল টু ভূমি বাই অতিভুজ তাহলে ভূমি হচ্ছে থ্রি এবং অতিভুজ হচ্ছে ফাইভ সঠিক উত্তরটি হচ্ছে থ্রি বাই ফাইভ তারপর হচ্ছে টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ডট 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 প্লাস ফিফটিন সমান কত এই অঙ্কটিও আমি লিখে রেখেছি এই অঙ্কটি হচ্ছে এই যেখানে এ সমান টু ডি সমান ওয়ান এল সমান পঞ্চাশ এল হচ্ছে সর্বশেষ শেষ সংখ্যা এবং এনতম পদ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইকাল টু ডি এবং এনতম পদ হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ডি এনতম পদটি হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে এভাবে অঙ্ক করলে এন এর মান আসবে উনপঞ্চাশ এবং যুগফলের সূত্র হচ্ছে এস এন ইকাল টু এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইকাল টু ডি তাহলে উত্তর এই অঙ্কটি দেখতে পারো অনেক বড় অঙ্ক দিয়েছে এম সি কিউ এ এই উত্তরটি হচ্ছে এক ঠিক আছে তারপর হচ্ছে টু এক্স প্লাস ওয়াই ইকাল টু এইট এবং থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকাল টু ফাইভ দুটি সমীকরণ এক্স ও ওয়াই এর মান নির্ণয় করো এই অঙ্কটিও আমি লিখে রেখেছি এটি হচ্ছে এই দুটি লাইনকে দুইটি সমীকরণ ধরতে হবে এবং এক নং সমীকরণকে টু দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে ওয়ান দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে ক্যালকুলেশন আসবে এক্স এর মান থ্রি এবং এক্স এর মান যদি আমরা এক নং এবং দুই নং সমীকরণে বসিয়ে নেই এক নং সমীকরণে বসালে এক্স এর মান আসবে ওয়াইর মান আসবে টু তোমরা দেখতে সত এক্স ওয়াই থ্রি টু ভিডিওটি অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে তাই না থ্রি টু একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য টেন পার্সেন্ট বৃদ্ধি এবং প্রস্ত টেন পার্সেন্ট হ্রাস ক্ষেত্রফল শোধ করা কত বৃদ্ধি বা হ্রাস পাবে এই অঙ্কটি করতে হলে আমরা জানি ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত এই অঙ্কটি অঙ্কটি আমি লিখে রেখেছি টেন পার্সেন্ট দৈর্ঘ্য মানে ওয়ান বাই টেন কারণ টেন পার্সেন্ট মানে হচ্ছে একশো ভাগের দশ আবার হ্রাস মানে টেন পার্সেন্ট মানে একশো ভাগের দশ এটি যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত শূন্য শূন্য বাদ ওকে ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত এক 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 এবং দশ গুণ দশ অর্থাৎ টেন গুণ টেন সমান একশো তাহলে হচ্ছে ওয়ান পার্সেন্ট পার্সেন্ট মানে হচ্ছে একশো ওয়ান পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে জিরো পয়েন্ট টু এইট পৌনপূনিক ইন্টু বিয়াল্লিশ দশমিক ওয়ান এইট পৌনপূনিক ওয়ান পৌনপূনিক এইট পৌনপূনিক সমান কত এই রকমের এই ধরনের গুণ করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই পৌনপূনিক সংখ্যাটি লেভেল করতে হবে আমি এখানে লিখে রেখেছি পৌনপূনিক কীভাবে লেভেল করতে হবে যেহেতু এইট পৌনপূনিক অর্থাৎ এইট তিনবার নিয়ে আসি এবং ওয়ান এইট ওয়ান এইট ওয়ান এইট ওয়ান নাইট আমি দুইবার নিয়ে আসি তারপর গুণ করলে ক্যালকুলেটারের উত্তর আসবে বারো দশমিক আঠারো সঠিক উত্তরটি হচ্ছে হ পি কিউ দুটি পূর্ণ সংখ্যা হলে পিস্কয়ার কিস্কয়ারের সাথে কোনটি যুগ করলে 
এখানে বলা হয়েছে যোগ করলে যোগ করলে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে মাইনাস টু পি কিউ উত্তরটি আমি লিখে রেখেছি পি স্কোয়ার কিউ স্কোয়ারের সাথে যোগ করেছি মাইনাস টু পি কিউ তারপর হচ্ছে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস টু পি কিউ এইটারে এই এই লাইনটারে যদি আমরা একটু মডিফাই করি পি কিউ থার্ড স্থানে রাখলাম মাইনাস টু পি কিউ আনলাম তারপর কিউ স্কোয়ার তাহলে একটি সূত্র হয়ে দাঁড়ায় এস কোয়ার মাইনাস টু বি প্লাস বি স্কোয়ার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এটা একটি পূর্ণ সংখ্যা হলো সুতরাং হচ্ছে ক মাইনাস টু পি কিউ এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকাল টু ও টু এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই ইকাল টু টু সমীকরণ দয় এটি প্রশ্ন এসেছে এসেছে বারো দশমিক এক থেকে এটিও অনেক বড় অঙ্ক আমি বুঝি না এইসব অনেক বড় অঙ্ক কিভাবে এম সি কিউতে দেয় কোথায় আমি লিখে রেখেছি হুম পেয়েছি তিরিশ নম্বরটি হচ্ছে সঠিক উত্তর হচ্ছে সামঞ্জস্য পরস্পর নির্ভরশীল এটি একটি ফাটো বইয়ের অঙ্ক এবং তারপরে আমি লিখে রেখেছি এক্স এর শখ দেয় অনুপাত ওয়ান বাই টু এবং ওয়াই এর শখ দেয় অনুপাত থ্রি বাই সিক্স এবং কাটাকাটি করলে হয় ওয়ান বাই টু এক্স ও ওয়াই এর অনুপাত ওয়ান বাই টু এবং এই হচ্ছে এক ও দুই এর অনুপাত হবে ওয়ান বাই টু যেহেতু পরস্পর তিনটি মানই সমান সুতরাং হচ্ছে সামঞ্জস্য ও পরস্পর নির্ভরশীল আর এটি হবে অসংখ্য সমাধান আছে এখানে রয়েছে একটি মাত্র সমাধান তাহলে অবশ্যই এই উত্তরটি বল প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের পরবর্তী প্রত্যেক বিষয়ের প্রমাণস আমি এম সি কিউয়ের উত্তর নিয়ে হাজির হব কিন্তু হয়তো বা একটু লেট হতে পারে কিন্তু তোমরা অবশ্যই অপেক্ষা করবে এবং অপেক্ষা করার জন্য আমার এই চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং পাশে থাকা বেলাইকনে প্রেস করে রাখতে হবে এবং এই ভিডিওটি যদি ভালো থাকে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিন এবং ভিডিওটি ভালো না যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করুন সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ এবং এক এক দুই এবং সাত নং প্রশ্নের উত্তর আমি কমেন্টস বক্সে দিয়ে দেব সেখান থেকে উত্তরটি দেখে নিয়ে আসবে অবশ্যই ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খুদাফিস